Hey Church Life, so cool, dass du heute mit dabei bist. Ich bin der Tim. Ich bin Annette und wir freuen uns, mit dir den Gottesdienst zu feiern, wo auch immer du mitmachst oder mitschaust. So gut. Hey Tim, du bist wieder mal da. Du bist lange im Militär. Hast du uns ein bisschen vermisst? Es geht. Ich war eigentlich recht froh, äh, nee, bei der Kleine weg zu sein. Ehrlich? Nein, Lise. Spass. Auf keinen Fall. Ich bin so froh, wieder hier zu sein und mit Aber euch doch, den Gottesdienst hey. zu verbringen. Schön. Hey, wir möchten miteinander aufstehen, damit wir ein bisschen Bewegungsfreiheit haben, um uns wirklich vor Gott auszudrücken und ihm alle Ehre zu geben. Tim, bett doch du noch kurz für den Gottesdienst. Ja. Yeah. Hey, Danke Herr, für die Möglichkeit, heute dürfen den Gottesdienst zu feiern, egal ob in einer Watchparty oder online. Ich bete einfach, dass mm. du anwesend bist, dass wir mit dir erleben können. Amen. Amen. Ich habe mich
jeden Sonntag möchten wir die Gelegenheit nutzen, einfach für Gebet anlegen. Beten. Wenn du es anlegen hast, dann lass uns das doch wissen und schreib uns über die Webseite. Kannst du churchlife online.ch kannst du uns schreiben, wenn du es Gebet anlegen hast. Ähm, und wenn du es jetzt auch nicht geschrieben hast, äh, dann schließ das doch einfach in dem Gebet mit ein. Genau. Hey Annette, was haben wir für Gebetsanliegen heute? Wir haben verschiedene Leute mit Krebs, wo laut Ärzte unheilbar ist. Ähm, ein OP, der bevorsteht für jemanden, der Lungenkrebs hat. Ähm, eine Freundin, die psychische Probleme hat. Und die andere Freundin, die das Gebetsanliegen gemeldet hat, einfach möchte, dass diese Frau Gottes Liebe erlebt und errettet wird. Beten wir auch miteinander für diese Sachen. Wir beten gerne mit dir und glauben mit dir, dass Gott in die Situationen eingreift. Wir können ihn heute noch erleben. Wir beten gerne miteinander, Tim. Yes. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du heute noch der Gleich bist. Dass du heute noch erlebbar bist und du heute noch Heiler bist. Versorger bist und uns mit allem beschenkst und vor allem auch deine Liebe uns offenbarst, dass wir wissen können, Herr, du bist an mir Situation interessiert und du willst mich in dieser Situation berühren, mir begegnen. Herr, wir danken dir, dass du da bist und Situationen nachhaltig veränderst. In Jesu Namen. Amen. Hey und Team, ich muss dir gerade noch schnell erzählen, ich bin, äh, habe einen Besuch gemacht kürzlich und habe von jemandem gehört, der in letzter Zeit einfach eine ganze Serie von Geschenken bekommen hat, materiell beschenkt worden ist und total dankbar ist für das und das direkt in Zusammenhang bringt mit dem, dass wir betet haben und mit Gott, wo sie so segnet. Das ist doch so der So Hammer. cool. Ja. Ich muss dir auch erzählen, meine Schwester hat ihre Maturprüfungen yes! mit Bravour bestanden, wo wow. wir lange dafür betet haben und und jetzt äh, ist einfach der ganze Druck von ihrer Arbeit so cool. Und jetzt kann sie einfach noch die Zeit geniessen. Schön. Bis wir gratulieren, Anna. So gut. Und jetzt kommen wir noch zum Teil des G, wo die Eva uns wird etwas sagen wird. Hallo zusammen. Im Lukas 6, 38 steht, «Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so reich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt.» Wow, was für eine Zusage. Aber zuerst steht «Gebt» und nachher kommt Verheißung, dass er uns im Überfluss wird versorgen wird. Mein Mann der Manuel und ich haben das ganz persönlich in unserem Leben erleben. Der Manuel ist selbstständig erwerben und durch das kommt ein unregelmäßiges Einkommen pro Monat hinein. Das führt halt häufig zu finanziellen Schwierigkeiten in der Planung. Das hat uns ehrlich gesagt auch immer daran gehindert, um regelmässig in die Church und ins Reich Gottes zu investieren. Wir haben nur den Betrag gesehen, der Ende Monat von unserem Konto weggeht und was wir alles mit dem Geld kaufen könnten. Wo wir uns aber zu dem Glaubensschritt entschlossen haben, da regelmässig etwas zu geben, da haben wir eine Versorgung dürfen erleben auf ganz verschiedene Arten die wir jetzt heute nicht mehr wissen würden. Aber wir mussten zuerst diesen Schritt machen und wir haben nachher eine Versorgung erlebt im Überfluss. Von dem her, ich kann dich nur ermutigen, wenn du auch noch zögerst, um doch da grosszügig zu geben, weil Gott sorgt für uns. Und zwar wirklich im Übermaß. Wie du kannst in die Church und ins Reich Gottes zu investieren, wie du kannst etwas geben kannst, sind wir unten eingeblendet. Die Möglichkeiten. Und ich danke dir jetzt schon für das, was du grosszügig hier investierst. Danke, Eva. So toll, wieder daran erinnert zu werden, wieso wir nicht aufhören in Gottes Reich zu investieren. Ew. Hey, Tim, und in zwei Wochen ist bereits Ostern. Was ist ja. deine Lieblingsschocke? Vollmilchschokolade mit Haselnüsse. There you go. So könnt ihr das Team beglücken. Genau. Hey, und wir möchten an Ostern etwas richtig Spezielles machen. Wir sind uns schon bereits fest am Vorbereiten. Weil wir möchten so richtig feiern, dass Jesus so verstanden ist und dass er für immer 
gesiegt hat. Und verbring doch den Ostersonntag nicht alleine. Organisiere doch eine Watchparty. Komm an eine Watchparty in Aarau oder in Zürich. Hauptsache Gemeinschaft, Hauptsache miteinander zu feiern, dass Jesus heute noch lebt und wir ihn immer noch erleben können. Yeah. Letzte Woche sind wir in die Predigtserie Jesus erlebt gestartet mm -hmm. über mm -hmm. Maria Magdalena. Und wir sehr freuen uns so sehr fest, sehr heute wieder vom Ed, äh, vom Ed einen neuen Teil zu hören. Hey, noch einmal willkommen und so gut, dass du Zeit nimmst, diese Message zu hören. Und danke, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, in dein Leben hineinzusprechen. Und besonders, wenn du auch unterwegs bist oder zu Hause bist, dass ich diese Möglichkeit habe. Auch in den Watch Parties, so gut. Und noch einmal, unsere Kids-Team haben ein Kids-Programm kreiert für die kleineren Kids. Und ich bin ein absoluter Fan von unserem Kids-Team, von allen Leuten, die involviert sind. Und so auch als Eltern schauen wir gerne dieses Kids-Programm äh, hinein, jede Woche. Und ich weiß, wir sind schon äh, in dieser Serie jetzt, aber ist es nicht eine fantastische Teaser, ein Intro-Video von unserem Videoteam? Äh, ich finde es wirklich eine tolle Qualität äh, und eine, eine Wirklich einfach eine, eine Saubung drauf. So, so gut. Cool. Alright. So, wir sind in dieser Serie Jesus erlebt. Und wir schauen verschiedene Persönlichkeiten an, die Jesus erlebt haben, während oder kurz nach die, während die Ostengeschichte oder kurz nach, wo Jesus auferstanden ist. Und unser Gebet, unser Anliegen ist nicht nur, dass es interessant ist, aber dass Gott zu dir spricht und dass du vielleicht selber drin siehst in dieser Story. Weil die Ostengeschichte, die Auferstehung von Jesus ist nicht einfach eine historische Tat, wow, ein dramatisches Ereignis von 2000 Jahren. Es ist eine absolut lebensrelevante Wahrheit für dich und für mich. Und so heute sprechen wir über Thomas. Über Thomas. Und als Church, als Church Family haben wir ein, einige Thomases. Wir haben einige Thomases in Aarau und in Zürich. Und äh, was ich interessant finde mit Thomas, ist, es gibt mehr hinter Thomas, als was man zuerst denkt. Und ich würde sagen, das ist auch so für unsere Thomases. Es gibt, sie sind interessante Persönlichkeiten. Du musst sie kennenlernen. Und hinter Thomas ist mehr, als was man denkt. Anyway, Heute reden wir nicht über Thomas Meyer, nicht über Thomas in der Production Team in Zürich, aber Thomas, die einer von den Jungen war von Jesus. Und hier ist der Kontext. Jesus ist kurz vorher auferstanden. Letzte Woche haben wir die Geschichte angeschaut von Maria und sie hat ihn erlebt am Grab. Er ist äh, Maria erschienen und jetzt in dieser Story Jesus ist erschienen zu sehen von den zwölf Jungen, von seiner engsten Nachfolger, von seinem Team sozusagen. Es hat nur Sehen gegeben. Judas hat sein Leben genommen, hat schon sein Leben genommen und einer war nicht dabei in diesem Treffen. 
Und so, wir steigen ein in Johannes 20, Vers 19. Und ich lese von die Hoffnung für alle Versionen. Und ähm, in meiner Bibel gibt es einen Titel zu diesem Abschnitt. Und es steht, die Auferstandene erscheint seinen Jungen. Fangen wir an, Vers 19. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jungen versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat, er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Das haben sie gebraucht. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunde in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jungen ihren Herrn sahen, freute sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wow, was für ein dramatisches Ereignis. Zehn Leute waren zusammen, aber sie haben Angst gehabt und dann plötzlich, Jesus war da in ihrer Mitte. Sie waren erstaunt. Und dann hat er für sie gebetet, der Heilige Geist ist auf sie gekommen. Was für ein krasses Ereignis. Und dann sofort nachher, weil sie so begeistert waren, weil sie so berührt waren, haben sie Thomas gesucht. Weil Thomas war nicht dabei. Warum war Thomas nicht dabei? Er war einer von den zwölf. Warum war er nicht dabei? Gute Frage. Wir fahren weiter in Vers 24. Thomas, einer der zwölf Jungen, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jungen ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Was sagt Thomas? Wow, gewaltig. So cool. So schade, dass ich es verpasst habe. Nein, das war nicht seine Antwort. Okay? Was er sagt, ist diese. Doch Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinem Finger will ich sie fühlen. Und meine Hände will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Es ist es nicht krass. Er ist zynisch da. Er ist over the top. Er sagt, das glaube ich einfach nicht. Er war nicht neutral, es, es war voll geladen mit Emotionen, sein Aussage. Ich glaube nicht. Lesen wir weiter, Vers 26. Acht Tage später, eine Woche später, hatten sich die Jungen wieder versammelt. Dieses Mal war Thomas bei ihnen. Erst einmal nicht, eine Woche später schon. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mut, auf, in ihre Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Hey, Boys, ich bin wieder da. <lacht> stell, stell dir vor, wie das war. Wahrscheinlich, die, die Szenen waren ganz chill. Ah, das haben wir schon gesehen. Was für ein Party-Trick. Jesus, kannst du nicht sagen, wie du das magst. Um, aber Thomas, für ihn war es das erste Mal. Fahren wir weiter. Das ist nicht in die Story. Einfach, das ist meine freie Übersetzung. Okay? Er sagt, Jesus sagt, Friede sei mit euch. Vers 27. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deinen Fingern auf meine durchbohrten Hände und siehe sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifelt nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Vers 30. Die Jungen erlebten, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch geschildert werden, aber die hier aufgezeichnet berichtet wurden, geschrieben, damit er glaubt, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und der Sohn Gottes. Wenn er an ihn glaubt, 
habt ihr durch ihn das ewige Leben. So cool, oder? In dieser Zeit, wo wir leben, 2021, mit der ganzen Entwicklung in unserer Gesellschaft, ich glaube, es ist relativ easy, ein Skeptik zu sein, skeptisch zu sein. Ich meine, wir, die meisten, die meisten Leute haben Zugang zu dem Internet, Zugang, in anderen Worten, zu Google und Wikipedia. Und das, wir wissen alle, was im Internet steht, ist die Quelle, die Wahrheit, oder? Vielleicht nicht, okay? Aber hier ist die Challenge. Manchmal wissen wir nicht, was wir glauben sollten. Auch wenn es gut aussieht, auch wenn es gut kommuniziert ist, auch wenn es geschrieben ist, auch wenn es durch die Medien kommt, es ist manchmal eine echte Herausforderung. Was ist wahr? Ehrlich gesagt, oft weiß ich nicht, was ich glauben sollte, wenn es einfach über die Medien kommt oder in die Zeitung steht. Thomas hat diesen Bericht bekommen von seinen Freunden, dass Jesus auferstanden ist. Was sagt Thomas? Was sagt seine Reaktion? Na, das glaube ich nicht. Und so, ich glaube, wenn wir die Namen Thomas hätten von einer biblischen Persönlichkeit, wir denken, ah, wir denken an diesen Moment, wo er reagiert hat und deshalb oft die Namen bekommt, bekommt Thomas der Zweifler. Aber eigentlich, was Thomas gesagt hat, war, ich werde, ich werde nicht glauben. Es war eine Festmachung. Und das ist etwas anderes. Es war wie ein Statement, eine Aussage, eine Proklamation über sein eigenes Leben. Das werde ich nicht glauben. Es ist nicht, das finde ich schwierig zu glauben. Es war ein Statement, ein Glaubensstatement über sein Leben. Zweifel sind mir, das, das, man, ich, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das kommt. Es ist nicht, dass wir nicht glauben, aber es ist die Zweifel, die Spannung, wie wird es kommen. Ehrlich gesagt, Zweifel sind nicht falsch und sind ganz natürlich und ein gesunder Teil von unserem Leben. Zweifel bestätigen, dass es ein Maß von Glauben da ist. Und so ist es mir, was hat die, die, die erste Platz oder wer gewinnt diese, diese, von, äh, in dieser Spannung? Aber einfach, dass du Zweifel hast in deinem Leben, ist, ist, ist nicht ein Zeichen, dass du keinen Glauben hast. Einfach, dass du nicht weißt, wie oder wo oder wenn oder was auch immer. Aber Thomas sagt hier etwas anderes. Es ist ein Glaubensstatement, es war eine Aussage. Ich werde nicht glauben, dass er auferstanden ist. Okay? Und so deshalb, als Jesus gekommen ist, die zweite Mal und erschienen ist zu die, äh, zu die Jungen, zu dieser Gruppe, wo Thomas jetzt dabei war, hat Jesus ihm angesprochen und sagt, hey, Thomas, mag diese Festlegung nicht, triff eine Entscheidung zu glauben. Das können wir alle tun. Statt, was Thomas gesagt hat, egal was er sagt, ich werde es nicht glauben, bis ich meine Finger in seine Hand hineinlege. Grüßige Vorstellung, oder? Aber das ist eigentlich, was er gesagt hat. So, zwei Statements. Ich glaube an Gott. Zweitens, ich glaube nicht an Gott. Beide sind Glaubensstatements, sind Aussagen, die Einfluss haben in unsere Leben. Beide kommen sozusagen von Überzeugung. Beide kommen von Glauben. Ich glaube an Gott, ich glaube nicht an Gott. Beide sind verbunden mit unserem Glauben. Und so, egal welches welche Statement, egal was du, ähm, ob du sagst, ich glaube an Gott oder ich glaube nicht an Gott, es braucht dein Glauben. Und Thomas war herausgefordert oder korrigiert von Jesus, bleib nicht in dein Unglauben. Bleib nicht in dieser Festmachung. Bleib nicht in dieser Entschlossenheit. Das werde ich nicht glauben. Jetzt, wenn du die Bibel ein bisschen kennst und die Namen hörst, wahrscheinlich kommt äh, Thomas in Sinn als der, der zweifelt hat. Jetzt, zwei Gedanken sind zu mir gekommen, wenn ich an die Namen von Thomas denke. Erstens ist, uff, ich bin froh, dass ich nicht Thomas war. Und gleichzeitig... Ehrlich gesagt, ich bin ähnlich wie der Thomas. Und so dieses Spannungsfeld, wenn ich diese Story höre. 
Aber Gott nimmt nicht an einem Moment in unser Leben, wo wir, wo wir nicht glauben, an einem Moment, wo wir Fehler machen, wie jetzt bei Thomas oder wir haben schon ein paar Mal über die Story von Peter gehört oder von deinem Leben, wo du in eine Glaubenskrise hineinkommst, wo du Gott nicht glaubst. Gott erlaubt nicht, dass dieser Moment dein Leben definiert oder alles bestimmt. Er kommt und er gibt dir die Möglichkeit, neu zu glauben. Vielleicht andere Leute definieren uns gemäß die Fehler, die wir machen. Aber hier, das ist nicht das Ende von dieser Story. Das ist, was so gut ist. Es gibt Hoffnung. Es gibt mehrere Chancen, auch für Leute, die skeptisch sind. Wenn wir uns vorstellen können, was abgegangen ist im Thomas, ich glaube, er ist wegge weggelaufen von diesem Ereignis vor eine Woche, ein bisschen mehr vorher, wo Jesus gekreuzigt war, verhaftet war und dann gekreuzigt war, gestorben ist. Einfach total verwirrt. Das Gefühl gehabt, ich bin jetzt verlassen. Ich habe alles gegeben und jetzt muss ich, war er konfrontiert. Vielleicht ist Jesus nicht der Messias. Ich habe meinen Job aufgegeben. Ich bin all in gegangen. Und so kann ich überhaupt noch einmal glauben, dieses Risiko eingehen. Ich glaube, das waren einige von den Gedanken, die durch den Kopf gegangen sind von Thomas. Aber wenn wir diese Entwicklung sehen, diese Reise sehen von Thomas, ich glaube, wir sehen verschiedene Aspekte. Und so ein paar Aspekte möchte ich heute auspicken. Die erste ist diese, der erste Punkt ist diese. Er war Abwesenheit und Unglaube. Abwesenheit und Unglaube. Sie haben einander gegenseitig gefüttert, sozusagen. Und die mehr, die er abwesend war, die mehr, die er in diese Unglauben hineingekommen ist. Und so, was meine ich mit dem? Oder was ist das Beispiel davor? Das Team, die, die, die zehn Junge, sind zusammengekommen am Sonntag. Thomas war nicht dabei. Vers 24 lesen wir, Thomas, einer von den zwölf Jungen, der auch Zwillen genannt wurde, war nicht dabei. So, die Jungen, die Saints sind zusammengekommen, wie gewohnt, es war eine Gewohnheit, es war eine Priorität, die sie gehabt haben, obwohl sie Angst gehabt haben, obwohl sie nicht gewusst haben, wie geht es weiter, wie kommt es, sie waren konfrontiert mit dieser neuen Realität, mit diesem Schock, dass, dass, ähm, dass Jesus gekreuzigt war und dann haben sie dieses Erlebnis gehabt, aber sie haben immer noch nicht gewusst, wie, 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 wie das kommt. Okay? Aber sie, sie, sind, sie sind zusammen geblieben. So ein wichtiger Punkt. Sie sind zusammen geblieben, zusammengekommen, wie gewohnt. Sonntag, an diesem Sonntag, es war eine Gewohnheit, die sie gehabt haben. Sie sind nicht weggelaufen, Voneinander. Sie sind nicht auseinandergegangen, sie sind nah so ange äh, zusammengeblieben, wie ein Team, wie eine Connect Group, wie Freunde. Auch wenn es on Zoom ist, auch wenn es online ist, sie sind zusammengeblieben. Sie sind zusammengekommen. Und, die, und, die, und diese Geschichte erzählt uns, dass Thomas nicht dabei war. In anderen Worten, Thomas war abwesend von seiner Familie, sein Church Family. Das ist eine geistliche Familie. Er war abwesend okay, von den Menschen, von seinen Freunden, von seinen Brüdern, die da waren und immer wieder da waren, ihm anzuspornen, zu ermutigen. Wir brauchen das, oder? Und er war nicht dabei. Leute, die dabei, äh, Leute, die wir brauchen, die für uns beten, manchmal korrigieren, manchmal einfach uns tragen. Thomas zu diesem Zeitpunkt, weil er abwesend war und, und weggeblieben ist, hat das nicht gehabt. Wir brauchen diese Dimension. Es ist so easy. Es ist so easy für dich und für mich, wie bei Thomas, die drei Jahre unterwegs war mit Jesus, in einen dunklen Ort hineinzukommen. In, eine, in, in einen Zustand hineinzukommen, mental, emotional, geistlich, die wir nicht zugeben möchten. Okay? Aber es ist wirklich einfach, dorthin zu kommen, wo wir allein sind. Wir sind nicht geschaffen, allein zu sein. Wir, nicht, wir sind nicht geschaffen, geistlich allein zu sein. Und ehrlich gesagt, es ist easy. Es ist nicht einfach für schwäche Leute. Es ist easy für uns alle, wenn wir allein sind. 
Einige Leute haben Glaubenskrise gehabt über die letzten zwölf Monate durch diese ganze Corona-Zeit, okay, wo sie zurückgezogen sind. Und wir sind nicht geschaffen, auch in unserem Glaubensleben allein zu sein. Okay? Hebräer 10, Vers 25 sagt, versäumt nicht die Zusammenkunft eurer Gemeinde, wie es sich einige angewohnt haben. Ermahnt euch, wir brauchen einander. Okay, ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Er sagt ja, dass der Tag nah ist. Er sagt, er sieht ja, dass der Tag nah ist, an dem der Herr kommt. Hey, lass uns leben in dieser Spannung, dass es nötig ist, dass wir zusammen unterwegs sind und zusammenbleiben, auch wenn wir durch solche Zeiten gehen, die wir absolut nicht checken, was hier los ist. Und so Thomas, glaube ich, war entmutigt. Und er hat das Gegenteil gemacht, was nötig war. In anderen Worten ist es, er hat sich zurückgezogen. Was nötig war, ist mit diesem Zweifel, mit diesen Gefühlen von, ich bin verlassen, was kommt jetzt? Einfach diese, diese unterschiedlichen Gefühle von, was kommt jetzt? Einfach zu, zu seinen Freunden zu gehen, zu die Gemeinde zu gehen, zu die Versammlung zu gehen. Und alles, was drum und dran war, alle offenen Fragen, einfach mit, äh, mit diesen Fragen zusammenzukommen. Church sollte nicht ein Ort sein. Es ist kein Ort, wo wir einfach zeigen müssen, wir haben das alles im Griff. Wir haben es nicht im Griff. Keiner hat das im Griff. Okay? Und so, und Church ist nicht einfach ein Ort, wo wir hingehen, wenn, es, wo wir, wenn wir in einer guten Phase sind. Ehrlich, ich habe neu realisiert über die letzten Monate. Nimm Jesus aus mein Leben, aus dem Zentrum von meinem Leben. Nimm, nimm ähm, die Community, die Gemeinschaft, nimm die Church weg von meinem Leben. Und ich bin ein Desaster, die einfach früher oder später passieren wird. Wahrscheinlich wird es nicht in einem Tag oder einer Woche oder einem Monat passieren, aber Schritt für Schritt werde ich in eine Richtung gehen, die nicht gut ist, nicht gesund ist. Und dann Schritt für Schritt werde ich andere Entscheidungen machen und dann werde ich mich finden in einer in eine dunklen, ungesunden Ort, Space sozusagen. Und ich glaube, das ist, was Thomas getan hat. Er, und seine Festlegung war, ich werde nicht glauben. Und so wir brauchen einander, wir brauchen die Connect Groups, wir brauchen die Church am Sonntag. Klar, wenn du krank bist, klar, wenn du momentan äh, in dieser äh, Gruppe bist, wo, wo du vielleicht zufällig bist und so weiter, wenn du, wenn du arbeitest und so weiter. Aber ich meine mehr von einer Priorität, von einer Lebensorientierung. Wir brauchen einander, wir brauchen die Gemeinde, die Gemeinschaft von Gläubigen. Und deshalb, als Jesus gekommen ist, hat er Thomas angesprochen und sagt, Thomas, bleib nicht so. Ich, ich, ich helfe dir, aus diesem, äh, aus diesem Sackgasse hinein, äh, herauszukommen. Der zweite Punkt, den ich äh, erwähnen möchte, ist, dass, dass Thomas' Abwesenheit und Unglaube war begegnet mit Dranbleiben und Freundlichkeit von den von, von die anderen Jungen. Von dranbleiben und Freundlichkeit. Sie haben, ihm, sie haben nicht aufgehört, an ihm zu glauben. Sie haben nicht aufgehört, okay, freundlich zu sein. Sie haben nicht gesagt, okay, tschüss amigo, ciao. Uh, du hast uns verlassen. Sie sind dran geblieben mit ihm. Sie haben immer wieder eine Hand ausgestreckt. Was heißt das? Rein praktisch. Als, als sie gesagt haben, wir haben den Herrn gesehen, er ist auferstanden und er diese Festlegung gemacht hat, ich werde nicht glauben, okay? Sie haben nicht aufgegeben. Sie sind dran geblieben mit ihm. Sie haben, sie, sie haben ihn immer wieder eingeladen, sie haben immer wieder ihn kontaktiert. Wir, sie haben immer wieder gesagt, wir haben den Herrn gesehen. Come on, Thomas, er ist auferstanden. Du, Du musst es glauben. Er ist, er ist nicht mehr, ist nicht mehr dort im Grab. Er ist aufgestanden, wie er versprochen hat, wie er uns erzählt hat. Wir haben es auch nicht realisiert, bis wir ihn selber gesehen haben. Aber er ist aufgestanden. Ich vermute, jeder von uns, jede Person, die entweder in einer Watchparty ist oder von zu Hause aus diese Message hört, kennt jemand, die eigentlich neben dir sitzen sollte heute. 
ob zu Hause, in einer Connect Group oder in einer Watch Party. Alle von uns kennen Leute, die eigentlich dabei sein sollten. Jetzt, unsere Challenge ist, dass wir sie immer wieder, dass wir dranbleiben und dass wir mit, äh, sie mit ähm, Freundlichkeit begegnen. Und so, seine Freunde, sein, sein Team sozusagen haben gesagt, Thomas, erster Tag, nein. Zweiter Tag, nein. Dritter Tag, nein. Vierter Tag, nein. Fünfter Tag, hmm, maybe. Aber das wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, dass acht Tage später, weil sie nicht aufgegeben sind, weil sie dran geblieben sind, war er dabei. Okay, dann komme ich. Mm. Ja, ich komme zu deiner Connect Group, ich komme zu euch, ich komme wieder zu, die, zu den Gottesdienst. Sie wollten ihn dabei haben, sie haben nicht aufgegeben. Und ich glaube, das ist so stark, wenn eine Church-Kultur so ist, dass es ein sicherer Ort ist, dass wir Leute... Um, uh, mittragen können, auch wenn sie an einer Lok sind, wenn sie durch eine dunkle Tal gehen und so weiter, dass wir nicht schockiert sind, von was, von was sie erleben, dass wir selber unsere eigenen Schwachheiten sehen, dass wir nicht so schnell beleidigt sind und so weiter, dass wir dranbleiben mit Freundlichkeit, mit Liebe und so weiter. Wir müssen, wir müssen so sein. Die dritte Aspekt, die ich erwähnen möchte heute, ist diese. Als, als sie dran geblieben sind, als sie äh, freundlich waren, es hat die Möglichkeit gegeben für Thomas, eine neue Begegnung, ein Erlebnis, eine Erfahrung zu machen mit Jesus. Das ist der dritte Aspekt, eine Begegnung und eine, eine Einladung oder ein Erlebnis und eine Einladung. Sonntag, vor einem Sonntag, vor einer Woche war er in einer Krise, eine Woche später hat er diese frische Begegnung und Erlebnis mit Jesus. Wenn er nicht dabei wäre, das zweite Mal, hat er diese Begegnung und diese Einladung von Jesus verpasst. Sie waren sicher nicht durch diese Krise. In dem Sinn, sie waren immer noch hinter geschlossenen Toren. Sie haben immer noch eine Menge von Fragen. Okay, aber als Jesus gekommen ist, das zweite Mal, wo Thomas dabei war, sagte er noch einmal, Friede mit euch. Sie haben das gebraucht und Thomas hat das gebraucht. Und dann sagt Jesus zu Thomas, hey Thomas, komm her. Weil er wollte einfach das korrigieren, dass er nicht in, dies, in sein Unglaube bleibt. Und Thomas hat eine Begegnung mit Jesus gehabt, weil er da war. Auch in seiner Frustration, in seiner Enttäuschung, er hat eine neue Begegnung erlebt, die sein Leben verändert hat. Und so Jesus gibt Thomas eine Einladung. Er sagt, Thomas, wenn du möchtest, du kannst deine Finger in die, in die Loch von meinen Händen hineinlegen. Wenn du möchtest, du kannst es sehen, du kannst es berühren. Ich bin wirklich auferstanden. Als Thomas diese Einladung, diese dieses Erlebnis, diese Begegnung mit Jesus hat und dann diese Einladung erlebt, sagt er, es ist nicht mehr nötig. In anderen Worten, er hat gesagt, das ist, was ich brauche, aber als Jesus ihm dieses Angebot, diese Einladung gemacht hat, war es nicht mehr nötig. Manchmal haben wir gewisse Vorstellungen, wir brauchen das als Bestätigung und das und das und das und dann werde ich etwas tun, dann werde ich dir glauben. Aber Thomas hat realisiert hier, eigentlich ist es nicht nötig. Die Zeugnis, die Bestätigung von seinen Freunden, dass Jesus auferstanden ist, war genug. Er hat selber seine eigenen Gründe, Widerstand aufgebaut, dass er, weil er eine gewisse Vorstellung hat, wie, wie Gott arbeiten sollte. Immer wieder kommen wir, oder haben wir diese Versuchung, in eine Sackgasse hineinzukommen. Wir glauben, Gott sollte so und so und so und so machen, gemäß unserer Vorstellung. Und wenn wir es nicht tun, in die richtige Zeitpunkt, dann sind wir frustriert. Und manchmal sind wir wie, wie kleine Kinder, wir, wir laufen weg. Aber als, als Thomas diese Begegnung und diese Einladung von Jesus erlebte, hat er realisiert, das brauche ich nicht. Ich glaube. Und seine Antwort war, mein Herr und mein Gott. Er ist vor ihm, glaube ich, und sagt, in anderen Worten, Jesus, es tut mir leid. Du bist mein Gott, du bist mein Herr. Und so, das ist die letzte, die vierte Aspekt für heute. Er hat diese Proklamation 
gesprochen, als gesagt. Und dann später hat er eine Demonstration. Er hat zuerst proklamiert, mein Gott, mein Herr. Weil er erkannt hat, und er hat diese Proklamation gemacht, dass Jesus Herr ist, aber nur, nicht nur ein Herr, aber sein Herr ist. Nicht nur ein Gott, aber mein Gott. Und das ist eine Deklaration, die niemand anders für dich machen kann. Niemand anders könnte es für Thomas, Thomas machen. Aber als Thomas diese Begegnung, diese Erlebnis mit Jesus gemacht hat, das war seine Proklamation. Mein Gott, mein Herr. In anderen Worten, du bist mein Herr und ich bin wieder da. Ich bin zurück on track. Ich glaube, diese Demonstration, die nachher in dein Leben gekommen ist, war verbunden von dieser Begegnung, von diesem Erlebnis, die Änderung, die ihm äh, stattgefunden hat, als er Jesus noch einmal erlebt hat. Und so für, die, für den Rest von seinem Leben hat Thomas einfach demonstriert, dass, dass Jesus sein Herr war, dass er unter die Herrschaft war. Kirchengeschichte erzählt uns, dass Thomas eine veränderte Person war, dass er von dieser Begegnung von diesem Erlebnis gegangen ist, voll mit dem Heiligen Geist, voller Power. Er hat diesen Befehl, diesen Mandat von Jesus ernst genommen. Geh und mach Menschen zu Jungen, zu Nachfolge. Er hat das als ein persönliches Mandat gehört, nicht einfach für andere. Am Schluss ist er in Indien gelandet. Das ist ziemlich weit weg von Israel. Und er ist in Indien gelandet und dort war er umgebracht wegen sein Glauben. Thomas war getötet mit einem Sphär in die Seite. Sie haben ihn getötet in einer ähnlichen Art und Weise, wie sie Jesus fertig gebracht haben, fertig getötet haben, als er dort am Kreuz war. Und so Thomas hat gesagt, ich werde nicht glauben, bis ich meine Finger in die, in die, in die Wunde von Jesus hineinlege, bis ich mein Finger und meine Hand auf die Wunde in die Seite, wo die Spier hineingegangen ist. Aber dann hat er eine Entscheidung getroffen, ich werde Jesus nachfolgen, ich werde glauben. Seine Proklamation, sein Vertrauen war neu in Jesus gesetzt. Und so, stell dir vor, einige Jahre später, als seine Feinde, als die Leute, die die, die gute Nachricht, die, die, die Evangelium gehasst haben, und sie, wollten, sie, haben ihn, sie haben ihn probiert zu bedrängen, zu, zu stoppen. Sein, sein Leben war in Gefahr. Und dann haben sie gesagt, entweder stoppst du oder wir bringen dich um. Und Thomas' Antwort in anderen Worten war, ich kann nichts anderes tun. Ich kann nichts anderes tun, als diese Proklamation weitergeben. Jesus ist auferstanden. Er ist der einzige Weg zu Gott. Er ist mein Leben. Du kannst das nicht stoppen. Es kommt von innen nach außen. Es ist nicht ein Muss, weil es vom Gesetz her geschrieben ist. Es ist ein Muss, weil es in mir ist. Und so in die Angesicht von, vom Tod, von seiner Feinde, Thomas' Aussage war die gleiche. Mein Gott und mein Herr. Stell dir vor, was für ein Flashback das war. Gemäß Gemäß die Kirchengeschichte, bevor Thomas gestorben ist, das war sein letzter Satz. Mein Herr und mein Gott. Ist das nicht gewaltig? Das war seine Proklamation. Und ich glaube, wir können so viel von dieser Geschichte von Thomas nehmen. Es ist so eine Ermutigung, dass wie es angefangen hat, auch wenn wir Sachen tun, die einfach... Uh, wir versagen im Glauben, wir versagen in unserer Nachfolge und so weiter. Das ist nicht das Ende. Jesus ist die Meister von einer zweiten, dritten, vierten, fünften Chance und bringt uns zurück. Und wenn du eine frische Erlebnis, eine frische Begegnung hast mit Jesus, wenn du ihm die Chance gibst, wenn du dein Vertrauen in ihm setzt, wenn du sagst, ich glaube an dich, Du legst dein, Hand, dein Leben in seine Hand und er kann etwas Gewaltiges draus tun. Und deshalb möchte ich für dich, für mich, für uns beten heute. Vater, ich denke dir, 
egal wo wir stehen heute, egal was für Umstände wir haben, egal wo, ob wir Gefühle haben von, wir sind verlassen. Hier ist die Wahrheit, die Realität ist, dass du gegenwärtig bist, auch wenn wir es nicht spüren oder fühlen, gar. Und so, Vater, ich ermutige und ich spreche aus über die Menschen, die, die diese Botschaft hören. Warte nicht, bis eine Krise vorbei ist. Warte nicht, bis es wieder gut kommt. Sag Gott, du bist mein Gott und mein Herr. Ich vertraue dich, auch wenn ich dich nicht sehen kann oder fühlen kann. Gott, ich denke dir für neue Mut, für neue Kühnheit, für neue Entschlossenheit, für neue Glauben, die aufsteht. Und in die Angesicht von Feinden oder Schwierigkeiten oder Unsicherheit können wir sagen, mein Gott, mein Gott wird mich durchbringen, durchtragen. Und auch wenn er das nicht tut, ich habe die Verheißung von einer Ewigkeit mit meinem Gott. Und so, Vater, ich danke dir dafür. Lass uns gestärkt sein in unserer Entschlossenheit, in unserem Glauben von der Story von Thomas im Namen von Jesus. Amen und Amen. Hey, unser Worship-Team wird einen Song singen und dann komme ich zurück mit dem letzten Teil von der Message. Thomas sagt, Jesus, du bist mein Gott und mein Herr. Was sagst du? Was ist deine Antwort? Was ist deine Proklamation? Nicht, ob er der Gott ist von jemandem, den du kennst, jemand, der neben dir sitzt heute, Gott von deinen Eltern, Retter von deinen Eltern. Wer ist Gott für dich? Kannst du sagen, er ist mein Gott und mein Retter? Das 
verändert alles. Das hat das Leben von Thomas verändert. Es hat mein Leben verändert. Ein bisschen mehr als 20 Jahre jetzt habe ich gesagt, mein Gott, mein Herr, ich habe Gott in unterschiedlicher Art und Weise vorher erlebt und an ihm geglaubt. Aber das war ein Wendepunkt, wo ich gesagt habe, Olin, du bist mein Gott, mein Herr. Und es ist nicht, dass ich nicht Zweifel oder äh, einen perfekten Lauf, eine perfekte Bahn gehabt habe seitdem. Aber seit diesem Punkt bin ich festgehalten, dass er mein Gott ist, mein Herr ist. Und deshalb möchte ich diese Frage stellen heute. Wer ist Jesus für dich? Kannst du das sagen? Wenn du das nicht sagen kannst, aber du möchtest, du möchtest sagen, Ed, ich checke, ich realisiere heute durch diesen Message, vielleicht für das erste Mal oder vielleicht noch einmal, ich möchte ihm nachfolgen, ich möchte Jesus kennenlernen, ich möchte seinen Weg entdecken. Du kannst mit mir beten. Ein simpel, kraftvolles Gebet kommt jetzt auf dem Screen, auf dem Leinwand. Und ich lade dich ein, mit mir zu beten. Lass es von deinem Herz kommen, lass es von deinem Glauben kommen. Lass es eine Proklamation sein über dein Leben. Und Gott wird dieses Gebet hören. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich komme für dich heute. Und ich gebe zu, dass ich dich brauche. Danke, dass du mir vergibst. Ich öffne mein Leben und bitte dich, dass du hineinkommst. Sei mein Herr, sei mein Retter. Ich möchte dich kennenlernen und dir nachfolgen. Im Namen von Jesus bete ich. Amen und Amen. Hey, so gut, wenn du mit mir gebetet hast, wenn du vielleicht für das erste Mal oder noch einmal in einer frischen Art und Weise so gebetet hast, werdest du uns schreiben. Es wird eine Freude, ein Vorrecht für uns, einfach dich zu ermutigen auf den Glaubens. Weg. Vielleicht kennst du jemand, die wirklich diese Message braucht. Momentan jemand, die weg ist vom Glauben, eine Krise gehabt hat wie Thomas. Warum nicht diesen Link senden und die gute Nachricht, die Hoffnung von Jesus weitergeben? Hey, wir gehen jetzt zurück zu den MCs. Eine gute Woche und bis bald. Ciao zusammen. Hey, danke Ed für die Hammer Message über. Thomas. Hey, bleib mit uns in Kontakt. Füll gang das Formular auf dem QR-Code ausfüllen oder gang zu einem Connection Point, wenn du bei einer Watchparty bist. Ja, und uns bleibt einfach noch dir einen guten, richtig guten Sonntag zu wünschen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ob online oder an einer Watchparty zu dir oder Aro, wo immer. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.